Kötelező és ajánlott oltások védik a gyermekek egészségét Magyarországon. Ezeknek a vakcináknak köszönhető, hogy komoly járványok nem alakulnak ki hazánkban. Az idei évben az influenza járvány még nem kezdődött el, a védőoltást ezzel ellen is javasolja dr. Újhelyi János, gyermekorvos. Dr. Újhelyi János, gyermekorvos, még nem találkozott influenzás beteggel a praxisában idén, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján meggyőződése, hogy még januárra kialakul a szezon. Az orvos javasolja a napi többszöri szellőztetést, a rövidebb sétákat a friss levegőn, hiába hideg az idő, de fontos még a C-vitamin ellátottság is a betegség elkerülése érdekében. Újhelyi János szerint minden megelőzés közül azonban a legfontosabb az időben megkapott influenza elleni védőoltás a három év feletti gyermekek számára. Az idősek és a gyermekek a két legveszélyeztetettebb csoport az influenza esetében, de a járványos időszakban a gyermekek a leginkább érintettek. A szülők sokszor azért nem viszik el a gyerekeket az orvoshoz, mert beteg és úgy gondolják, ha nem teljesen egészségesek, akkor nem kaphatják meg az oltást. Dr. Újhelyi János kiemelte, csak lázas, akut betegeknek nem adják be az influenza elleni védőoltást, ezért az orvosra kell bízni a gyermek egészségi állapotának felmérését. Azt kell tudni még, ami megint egy, egy köz, közbeszédben benne van, hogy attól betegedtem meg, hogy megkaptam az oltást, hogy ezek az oltóanyagok olyan, hogy nem tud megbetegíteni. Tehát ezek előlt vírusok, vagy van még olyan vírus, előlt vírus tartalmazó vakcina, vagy van még ettől is olyan korszerűbb változat, ami a víruspartikulának csak egy részét tartalmazza, tehát egyszerűen nincs is lehetősége megbetegíteni a szervezetet, tehát olyat egy orvos nem is tud elképzelni, hogy a védőoltás okozott egy megbetegedést az influenza kapcsán. Tehát a védőoltás nem okoz megbetegedést, ha ezért nem is kell tőle félni, ha valaminek csak pozitív következménye van, akkor, akkor élni kell vele, ha lehet. Az ember annyira szeretné meggyőzni, hogy, hogy különösen a modern hát internetes világban, hogy olyan vad információk terjengenek, amik nem helyén valóak, és ugye az a beteg, aki megadta volna, megadatta volna magának, de emiatt elmarad, az utána ugye bánhatja, hogy, hogy bele szaladt olyan buta információba, amit nem kellett volna. A nagyobb gyermekek esetében nem kell rögtön orvoshoz fordulni, ha influenza-szerű megbetegetést tapasztalnak. A kisebbeket azonban rögtön szakemberhez kell vinni, mert a téli időszak alatt legyengült szervezet fertőzése akár súlyos szövődményekhez is vezethet. A gyermekorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy három éves kor alatt is lehet kapni védőoltást. Fontos azonban, hogy államilag elfogadott készítményeket vásároljanak a szülők. Vannak olyan vakcinák, influenza vakcinák, amelyek kisdedeknek is adhatók, vagy ha várható egy hevesebb reakció, vagy fél az anyuka, akkor mondom ezeket a hasított split vakcinákat, aminek kevesebb a mellékhatása. Ez a mellékhatás egyébként egy kis helyi fájdalmat jelent csak, és a, a, a három év felett pedig a, az oltóanyag kiváló, és az ezek 1000, 1100, attól függ, hogy hol veszük, 1000-1200 forintos vakcinák, minden szülőnek azt tanácsolnám, hogy csak az államilag megbízható forrásból, ilyen értelemben a gyógyszertárból, és az ANTS vagy a tisztőrösi szolgáltáltal biztosított oltóanyagból használjanak. Magyarországon működik a világ egyik legkorszerűbb oltási rendje. Az újszülöttől kezdve 18 éves korig több államilag biztosított vakcina elérhető. Ezeknek az eredménye, hogy évtizedek óta nem jelent meg olyan komoly járvány, ami a beoltott gyermekeket veszélyeztethette volna. A kötelezők mellett ajánlott oltásokat is kaphatnak a gyermekek, Újhelyi János ezeket is javasolja. Ez az oltási rend egy szigorú rend szerint zajlik. Kezdődik újszülött kortól, ahol már egy BCG oltást kapnak, akkor 2-3-4 hónapos korba kapnak egy öt komponensű védőoltást. Ezek az alapimmunizálások, aztán jön egy 15 hónapos oltás, ez a 
kanyaróról, bolaróról, a himlő együttes, utána 18 hónapos már, ez egy emlékeztető, az a koracsecsemőkorban adott védőoltások vonatkozásban, aztán kapnák a hat évesek, szintén ilyen diftéria kombinációt, és aztán az iskolás korba kapják a 11 évesek, ott már úgynevezett kampányoltásról van szó, ami nem pontosan a korhoz, hanem osztályhoz kötődik, hatodikosok kapnak egy emlékeztető kanyaró, rózsaimlő mumsz kombinációt és a diftéria tetanusz kombinációt, és a hetedikesek kapják a hepatitis, a mágyuladás elleni oltást, a szérum hepatitis, ugye mert van másik fajta is, a szérum hepatitis, illetve a lányok szabadon választhatóan a cervarix, tehát a a mély nyakrák elleni oltást. Ezen kívül ö, már azt gondolom, hogy csak nem teljes á, hát ö, majdnem teljes lefedettség van az állam által, majdnem ingyen biztosított ö, atyágyi gyulladás elleni védőoltásban, ami két éves korig ö, adható 300 forintba kerül a gyermekeknek. Ez megint állam támogatja, és hát ugye jó lennének még plusz oltások, mert egyenlőre csak fakultatív jelleggel van a bárányhimlő elleni oltás, amit közeljövőben az állam le fog fedezni, és mindenki megkaphatja majd ingyen. Ezek, ahogy a, a szintén fakultatív, amiről most beszéltünk, az influenza elleni védőoltás, és aztán az atyátya gyulladásnak vannak olyan törzsei, amelyek kombinált oltóanyag formájába, meg egy külön b ami elég húzósárú, de nagyon jó lenne azt is előbb-utóbb az állam bevezetni a kötelező védőoltások köré, körében, és akkor hát ezen túlmenően van a mágyuladásnak a, a másik változata, ami nem a szérum hepatitis, amit a hetedikesek kapnak, hanem az epidemika, tehát az, az, jó, az is nagyon szerencsés, különösen az utazók körébe, vagy a hiroszigénés viszonyok között élők körében, és aztán van ilyen, hogy atyágya gyulladás ellen, kullancsernke, falitis elleni védőoltás, tehát egy arzenál át rá rendelkezésre, és ezekből én azt javaslom sokszor a szülőknek, akik megkérdezik, hogy Magyarországon csak megbízható oltóanyagok vannak, amely védőoltást én fölkínálok, vagy az állam is fölkínál, az biztos, hogy megbízható, semmi káros következménye nincs, és én azt gondolom, hogy minden orvos, gyermekorvos azt szeretné, hogyha a gyermekek minél több védőoltást fölvennének, mert az védené meg őket az ismétlődő, a súlyos fertőzésektől, és ugye az az útja annak, hogy, és ez, ez, ennek az eredménye az, hogy gyakorlatilag azok a szörnyű járványok, amelyek ugye a középkorban, meg a későbbi időkben előfordultak, a gyakorlatilag teljesen mentes. Ugye megszűnt a fekete himlő, nincsen járványos gyermekbénulás, ez bizony mind a védőoltásnak köszönhető, és nagyon rossz az a propaganda, amely védőoltás ellenes. A védőoltás ellenese között az egyik legnagyobb hangsúly talán a bárányhimlő elleni vakcina kapja, pedig akár életveszélyes szövődménye is lehetnek a betegségnek. Ezek a szülők ugye nem tudják azt, hogy milyen az, amikor ezek a akár a bárányhimlő is nagyon súlyos szövődményt, akár halálos szövődményt okoz, vagy maradandó heges elváltozásokat. Itt volt egy éven belül volt olyan derek, aki életveszélybe került a bárányhimlő okozta szövődménnyel. Tehát nem annyira barátságos ez a vírus, hogy, hogy az ugye elhanyagolható lenne. Ugye a szülők valamikor élményeikből, nagyszülők élményeiből arra emlékeznek, hogy hát bárányhimlő volt a nyolc gyerek közül, aztán egymáshoz fektették, és mindenki megalt. Igen, ám csak aki meghalt, arról nincsen, nincsen információ. Tetszik tudni, és most is ez a helyzet, hogy bizony sok gyerek bekerül vagy gennyes szövődménnyel, mert felülfertőzött, vagy csúnya lesz, heges lesz a kis teste, vagy mondom még egyszer életveszélybe kerül kórházba, és nagyon nehéz ezeket a gyerekeket kezelni. Tehát gyakorlatilag megint ott van, hogy van egy legyengített vírus, a bárányhimlő vírusa, amiből két oltás egy tökéletes védelmet ad, 
nem tud megbetegítni olyan formában, ami káros lenne, és csak előnye van. Na most eztől meggyőzőbb érvet nehéz fölhozni, mert azt mondja az ember, hogy szívesen megmutatná azt, azokat a képeket, amik egy, egy nagyon súlyos, bárányhimlős gyerek megvan, de ezek ilyen rémisztő dolgok. Én azt mondom, hogy a bizalom kérdéseit nagyon fontos. Hála Istennek én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy meggyőződösem, hogy én nagyon sok védőoltást tudok adni, mert amit fölkínálok, és a szülők meg tudják venni, azt ők egy az egybe el is fogadják. Tehát én mindenkinek csak azt ajánlom, hogyha, hogyha egyáltalán eszébe jut meg van annyi pénze, hogy azt rászánja, akkor vegye föl, mert biztos, hogy csak előnye lesz.